Good afternoon. Good evening. I don't know when you are watching this program, so I want you to know that I'm greeting you and welcome to this Workplace Later program. Uh, this program uh, was especially uh, particularly designed for people who work in the business field. From time to time, you may need to write business later. So this program is designed for you. Well, first, I'm going to take a, a closer look at the unit objectives. 同学们,我们第一个单元有三个讲次,让我先来介绍第一个单元的主要的目标学习。the first one is it introduces the basic concepts of workplace later writing. And number two, we're going to introduce the features of business letters. Number three, we're going to introduce, uh, introduce some important rules while using email. Today we're going to take first chapter only. And the first chapter is about forms of letters. 各位同学,今天我们首先要谈到的是第一个讲次,是书信格式的介绍. Well, maybe we need to take a closer look at our chapter focus. To learn the elements that are included in a business letter, 学习一封商业书信该包括的要素, Number two, to learn the general rules when writing business letter. 我们来看信封的标识有一些它的特别要求的地方。首先你看到屏幕上的右上方是stamp,就是你贴邮票的地方。画面上的左上方是寄信人的名称跟住址。我们来看下方右下方大概是四分之一。四分之一的右下方是收信人的名称住址应该怎么写？比如说，以老师的呃例子来说，Lisa徐是我的名字。那还有就是我的住址。那你们知道西方的住址写的方式是不一样的。首先你要先写房号，再写街名，再写城市，
，当然最后你也可以说这是一个 personal 的，这是一个 private， 你你是寄给公司当地的人，但是啊。呃当呃，当公司里头的某个人，但是你要这封信是个 personal 信，或是 private 的啊、呃，是有别于公事的。Well， 啊、呃，这个是信封一般的写作方式啊、呃。同学们刚刚看到这样子的一个 layout， 你会知道啊、呃，信封有分啊。呃寄件人的柱子跟收件人的柱子该摆在什么地方，这是有规定的。呃，你不能够就自己想要写在哪里就写在哪里，不然会贻笑大方的啊。那接下去我们要看啊 ，later 的 layout， 呃 ，later layout 当然就是分为啊一般的 printed later hand， 就是啊在。一般的公司里头，他们已经印好的，比如说这家公司就叫 Crown Van Lines Limited， 它已经有柱子、有联络的方式，这个就是 printed letter head， 呃，其实就是寄信人的。啊、呃，所有的住址的 information 就在这个里头，这是很正式的，一般公司都会有这样子的信纸。OK， 接下去还有一个第二个重点，就是在 later 的部分，第二要呈现的是 date， 你不能忘记，一定要写日期。日期的摆放通常在右右边，哈，就按照我们的啊、呃、这个啊、呃、方式来放。接下去第三个是 inside address。这是跟一般信件比较不一样的。商业书信里头，你要把收信人的住址在这里呈现，我们叫做 inside address， 也就是信封你会写，但是在信纸里头也要写。它通常摆放的地方啊、呃、位置就是在左边。接下去我们再看 salutation。OK， 在这里的 salutation 里头，它叫啊、呃、dear。Pamela， 啊、呃，就是啊啊、呃呃，称呼对方哈，这个称谓一定要记得写。接下去就是信件的本文了，好 ，Body of Letter。再下去很重要的，在商业书信里头的那个啊、呃、，complementary closing 是不能够减减少的，就是一个很很合理的一个啊、呃，这种啊。呃这种结尾，比如说 sincerely yours， 啊，然后你看到了在这边 James Cho 他要签名的，同时他签了名之后，以防人家看不清楚他的名字的签法，不管你签的多正与否，你都要再 typed 一次，要再要打字一次，呃，就是以防别人读不懂你的 handwriting。最后一个就是你的职称 ，job title. That is important too in business field. This part, this section is very important. You cannot omit. 你不能够省略任何一项。接下去的啊、呃、一部分是 optional 的，也就是说有些公司会采采用这些，有些公司不会。比如说 references, references 有人会。啊、uh, ，方便你做档案的归类，所以会有 your reference。如果对方有写信来有 reference， 你就最好有这一项。在回信的时候，接下去第二个就是 sur 啊、uh, 啊、uh, subject。OK， 像这封信是 survey request， 它在信的中间就啊、uh, 标示出来，让。读者一看就知道，这个是一个主题很明确，是一个为了 survey 来要求的。还有最后一大项呢，就是 enclosure， 就是如果你呃这封信有附件的话，你可能就要写加进来。在信的左下方，你可以用 e n c l， 意思就是 enclosure， 内附了什么呢？这边是内附了 content information， 还有。啊、uh, ，cc 意思就是说这封信有 copy 啊、uh, copy no 啊、uh, copy notation， 就是你有把副本寄给谁？哈、uh, ，copy copy 给谁呢？给 Neil Lin。最后一个，有些公司不会做，但是有些公司会做，就是说啊， uh, 把 typist 
the initial 表示出来，比如说这封信是 J James Cho 出去的，但是大老板他不会自己写这封信，那谁谁做的呢？他的秘书，那秘书的 initial。L H， 我们不知道他是谁，就比如老师好了 ，Lisa 徐 L H， 用小写的来区分。Okay, right now let's take a little break. We'll be right back. When we be back, we're going to talk about model later. All right, 同学们，欢迎你回来啊！我们下一个啊 section model later， 在这个 model later 里头，老师给你一个示范的啊一个啊 sample 一个一个 example， 所以可以可同学可以知道一封。啊，书信应该怎么写才是正确的？首先，我们来看一开始，当然就是 letterhead， 这个公司有它的 letterhead。接下去，我们看这封信，它包含了 reference 啊，对方他是初次写信给对方，所以对方的 reference 他没有，但是他自己公司有编 reference。比如说，这封信是 J S J C slash L H slash O one one， 所以有自己的。啊、uh, ，file number， 还有呢，就是日期，哈，这个日期啊，我们也不能漏掉哈，先写啊，写月，再写日，再来就是啊 ，inside address，inside address 就是收件人的这个啊呃详细的住址要放在这个地方。我们再来看，往下看 ，salutation， 他直接称他 dear Pamela， 表示他们可能已经有一点认识了。那 subject， 他很清楚的，他就写 survey request。我们很快的来看这封信，他说什么呢？他说 ，please contact Mr. Lin。To schedule a pre-move survey for his upcoming relocation from Santa Clara to Taipei, please advise regarding the survey date as soon as possible. 他首先他说，请你看他没有多讲什么废话，就马上的直接说，请你 contact Mr. Lin 来安排一个 survey， 一个估价的一个一个关于他要啊从台呃从美国 Santa Clara 来到台。台北的这个啊 ，moving， 然后他说你很一有日期就马上告诉我们，啊，接下去他说 ，client is authorized to ship a fifty pounds gross via air freight and one forty foot container via ocean. Once you have the survey results, please forward them to my attention along with your charges for original service. Origin service, trucking to a port, export customs fees, and both air and ocean freight. 这段也非常的清楚，标示了他要他做什么，他让他知道这个客人他只有海运。啊、uh, ，一个 container 空运八百五十磅，然后他要求他呃， uh, 结果是要怎么样呢？啊、uh, ，有哪些费用需要来报？哈、uh, ，最后他说 ，content client content information is enclosed。啊，他附上去的有 content information。最后就是很很很客气的，就是说 ，I look forward to hearing from you。最后就是有签名的部分，我们往下看，这签名的这个 section 是由 James Cho Vice President 啊写的这这封信。但是最后你们看左下角，他附上了 contact information， 还有 CC 这封信给 Neil Lin 啊。A nailing, 还有这封信是由谁写的呢？由 J 啊 L H 这个人是 typist， 所以同学从这封啊 example 哈，这封啊示范的这封信件里头啊，就可以看到一封信要包含了这些项目啊。啊、uh, ，才可以叫做是一个 business letter。当然，老师也要啊、uh, ，take a closer look， check it out， 让你们知道还有一些重点可以来学习。Mm-hmm. 欢迎来到 check it out。我们来看这封信 ，take a closer look。Let's check it out。还有什么重点？首先，第一个 ，What does the reference tell you？ Well, reference 告诉我们什么呢？我们来看信件的 reference 怎么说
，信件在这里的 reference 告诉你啊 ，J C 这是。通常就是这封信是由谁发的？这封信 J C James Cho 啊，他的大写啊，后边啊 L H 就是 typist 啊。老师说可以用老师 Lisa 徐为例，用他的小写来区分，前面是发信的人，后边是 typist 就是打字的人或者是秘书。后边这一个呢，就是啊、呃，它的 reference number 一个 file number 啊，归档案的这个 number。Well, and next one, I want to ask you what should be included in the inside address. 我们来看，在 inside address 里头需要包含些什么东西。Inside address 里头这一封信，我们看到它没有 job title。呃、uh, ，可能他不知道，你不知道你就不用写。OK， 他知道他的全名 ，OK 就写了哈。那通常排列的次序呢，就是啊， uh, 收信人的名字是第一个，接下去就是他的职称，他是一个 manager， 你一定要写出来。他是 working for what department？ If you know， you mark it out， you write it out。公司的名字。啊，地址，啊，详细的地址，还有 zip code， 最后就是国名。All right， 我们再来看 ，What does the salutation tells you？ Well， 从这个人怎么称呼对方，你大概可以判断他们之间的关系。我们来看这封信，他怎么称呼他呢？他直接说 ，Dear Pamela。Well， 他没有说 Dear Miss。Jackson 或 Mrs. Jackson， 他直接称他 Pamela， 所以可见他们彼此的关系有一点熟，而且书信的来往已经不止一次了啊。我们再来看 The most common salutations 有几个方式，比如说 Dear Mr. Jackson， 或者是 Dear Mrs. Smith， 把他的是先生或太太表示出来，或直接就称他的名字 Dear Lisa。或者是你可以都不知道他是什么名字，你可以 Dear Sir， 或者是你知道是女士，你就用 Dear Madam， 或 or you just call you just say gentlemen or ladies。好，同学们，我们再来看 What about 从这封信里头 ，What is the subject of this letter？ 我们看到了这封信，它很清楚的告诉你这个 subject 就是 survey。Request. He 要求去做一个啊呃 survey， 做一个啊估价啊。好，那我们再来看下一个。Where do you find the client contact information? 在信里头有说到可以 contact 这个 client. Where do you find those information? 我们来看信，在信的啊下方，他就说他有一个 enclosure。意思就是说，他有附件，附件给你这个 contact information。那 enclosure 有几个标示法，我们一起来学。你可以用 E N C， 或者是把整个字啊翻译出来啊啊拼出来 enclosure， 或者是你知道这个封信有附件的两样东西，你就标示 enclosure 两样东西，或者是直接就说这个 enclosure 是什么，它是一个 sample one sample。Well. There's one more question we want to take a closer look. Who else received this letter besides the recipient? 除了这个收件人之外，到底还有谁收了这封信呢？我们来看。首先，我们看到了 CC 啊 ，CC Nail Lin， 这是一个 manager， 或者是你可以标示的方法是 CC to Nail Lin。或者是你可以用一个方式表示说 ，copy to sales department， 这封信到啊、uh, sales department。Well， 同学们，让我们再做短暂的休息，接下去我们会继续，回来后再继续的上课。Students, welcome back. The section is the writing tips. I know we have covered so many things in the last 
10 to 20 minutes. So right now I'm going to give you a highlight of this chapter, those things that you need to remember. First thing is, Keep reference numbers. 同学们在写商业书信的时候,你一定要保留暗号。如果对方有写 our reference number, 那么你一回信的时候,你就要把它的 reference number 写成 your reference number. 这是一个专业的表现。第二个, do not write the date in figure, always type in full. 意思就是说,这些日期呢,你不要用数字标示,会有 会容易造成误会的，比如说，呃，在英美两两个国家对这个日期的标示是有不同的解读，比如说，呃，美呃，英国它是day在前面，然后是month，然后才是year，但是在美国呢，正好相反，它先有month，再有day，再有year。好，那
。老师，我有两个问题。第一个问题就是，如果总经理今天不在 office 的话，可是又很急的信件要总经理亲自签名的话，这样代签的人要怎么处理？第二个问题就是，如果没签或忘了签，应该要怎么跟对方交代？对方又要怎么看待这件事情？呃，这位同学，你这个问题是是非常好的问题。呃，首先，老师先回答你第二个问题，就是说你一封商业书信忘了签名就寄出去，别人会怎么看你？我想别人会看你是一个 untrained， 没有受过训练的一个呃 business 的那个呃处理书信的人。呃，所以呃，如果呃一封书信忘了签名，我想只有 demonstrate。展示了你不够专业哈而已。那第一个问题，我觉得非常好，也很多啊啊、呃呃，很多业界的人会常常碰到这个问题，就是说，呃，大老板常常不在 office， 可是有很多的信件，只有用它。据据他的名才有公信力哈，或才能够解决一些问题。这时候怎么办？办公室处理信件的人怎么办呢？呃，在商用英文书信里头有一个方法，就是 PP。OK， 你可以 PP 的意思叫做 per p r o 意思是 for 或者是 on behalf of， 也就是说，今天可能你的大老板叫做 Jack， 你要替他签名，你签你的名字，你写 Eva， 但是下边。总经理的名字还是 Jack， 那你就写 Eva PP， 这样人家就知道哦。PP 是 Eva for and on behalf of Jack， 这样清楚吗？清楚了，谢谢老师。OK， 呃，各位同学还有别的问题吗？呃，老师，我这边还有一个问题。呃，现在呢，呃，凡事都讲求效率，何况 email 已经很普遍了。那为什么业绩还需要使用贴邮票的传统邮件呢 ？OK， 这个问题很多学生在上商用英文书信的时候就会问老师，他觉得这是很异化的时代，凡事都讲求效率，为什么还要再贴邮票再去寄信？我要老师要告诉你们，在商场上很多的事情是需要讲求公信力，就是有些 email 是不能够取代啊传统的书信的，因为呃有签名哈，就特别是关系到合约。约或者是 personal issue 哈，个人的事件，或者是有些是属于需要呃双方有法律性质的，那这个时候这样子的书信就必须要用传统的书信来表达。那甚至有时候有些呃有些 case 是 email 通过信了，你还要再用传统的书信再寄给对方，让方便对方 file 他的 documents。所以这个传统书信的。呃，特殊性就是在这边。呃，首先，谢谢同学今天参加今天的 Q&A。那我们很欢迎各位同学，有任何的问题都可以带到这个 Q&A section， 老师会替你们解答。OK， 各位同学啊，今天在这第一讲次里头，我们学到了一封商业书信里头应该包含的要素，还有我们也谈到了在商业书信里头的信封怎么写，一封。信信件怎么写？它该有的 section 该含包含什么？我们都在这个讲次啊啊涵盖了。那啊，接下去啊，下周我们会继续谈到一些常用的啊用语，特别是在书信里头啊会使用的这些用语，我们会特别用一个讲次来说明啊。欢迎各位同学准时收看，拜拜。